you feel it good? Yeah. Do you know the second race? No. You were like three minutes ahead. Three? Three minutes ahead or like four more or less. Yeah, on the downhill I got wrong information and I thought, what? <laughs> I don't want to lose the race now. Uh, so I was really stressed and uh, I had to put my maximum gear on. Alors dans la descente finale euh, de Tsegama, euh, je savais que j'étais loin derrière Minke, que j'arriverais pas à la rattraper. Donc j'ai un petit peu relâché. Euh, le but c'était juste de finir la course. At this stage of the race, Minke had a massive lead. She could relax, but she didn't know that. So she was pushing all the way down the hill, thinking more could catch her at any moment. But Maud had actually given up on first place. She thought she had second in the bag and was relaxing. But she should have looked back because Sara Alonso was catching and she was catching fast. Soy Sara Alonso, tengo 23 años, soy del País Vasco y corro por Salomé. En la bajada todo el mundo me decía, "Va, Maud a 3 minutos, va, Maud a 2." Es que yo lo cuando iba corriendo lo pensaba, decía, "No, eso es no sé, es imposible, eso es Otra liga, eso no es para mí. The terrain changed. It was not that good because there were a lot of stones up and down. This was the most hardest part for me. And I could be overtaken by many runners down, down here. But uphill, nobody could overtake me. But when it came to, to downhill, then everybody was overtaking me in, in, in downhill. To follow Joffrey in his competition, it was it was somehow painful <laughs> for me. I think he, he learned his lesson. Uh, it's something which he cannot change within a few weeks now. But Joffrey is somebody who, who never gives up. And if he fails in a competition, for sure he will sit down, he will think about what to do better, maybe for the next preparation period. Uh, when he's coming back to Sikama, it will be a different Joffrey and he will know very well what to do to perform much better. In the second half of the race, Joffrey started to shed places. He was looking really tired, but Robert from Skyrunning Kenya wasn't. Despite it being his first year and starting fast, he was looking increasingly strong and holding on to his place. Yo siempre suelo decir una frase, también es verdad. Eh, Kilia no suele venir a batir récords. Solo vin, solamente viene a hacer por delante del segundo. Entonces, los récords casi siempre, por no decir siempre, dependen del segundo. Si lo que pretende es batir eh, el, el récord del segundo, entonces seguro que Kilia lo bate. ¿Eh? Y en chicas, pues, tenemos a la Suiza, que el año pasado arrasó prácticamente en las, en las Golden Trail, que vamos, eh, con el nivel que tiene, yo creo que claramente es, vamos, o sea, me extrañaría que no lo batís. Everyone knew who was going to win here today as soon as he announced he was coming. Kilian Giorne has won here nine times before and is the greatest trail runner of all time. When you race against him, it's not a question of if he'll beat you, but by how much. Male champion 2022 here in Sigama. Ladies and gentlemen, Kilian Giorne! And look at him! Look at him! I had two things in my in my heart. The first thing is that I was not expecting the Kenyans to to to, to land well in in such long trail land. I I thought maybe I'm the best or our team are the best. And then another thing is that I was proud that also Kenyans also, uh, because then they are my, my my countrymen. They perform well, and then I know even in trail learning we still have future in Kenya. So. These two things happened in my heart, and then I had to accept both of them. I think that Run Together no ha destacado tanto en carreras como pueda ser Cegama, por uh, porque seguramente no hayan no la hayan preparado específicamente eh, la parte de, de las bajadas y mucho menos de, de las bajadas técnicas. Entonces para 
para ser buen corredor en montaña no solamente tienes que, que subir muy bien, sino también tienes que por lo menos bajar eh, dignamente para poder estar en, en los primeros puestos. Estábamos a 5 kilómetros de meta y de repente veo a mi padre que me dice ¡Fua, Sara, qué carrerón! Y todo el mundo aplaudiendo y me dice que solo tienes un minuto, Maude. Y realmente cuando me lo dijo en alto yo flipé conmigo misma y lo di todo y más para intentar atraparlo. We don't know how downhill is going, but Maud is not able to relax. She has to push all the way. As because you know how Sarah strong Sarah pushing. is. <laughs> yeah. So, yeah. But we have a clear winner for sure today, um, smashing the record <laughs> by, okay. wow. by crazy much. I got first position in my first real race uh, of the season, which was great. And I was also really happy that I uh, that I beat Maud. <laughs> it was also um, something that I thought was not possible. Down the final hill, Maud had a five-minute lead over Sara, but she was reeling her in and was within a minute coming up to the finish. Everyone on the finish line was looking back, wondering who is going to be the first person to run around that corner because it was so close, and they were both within the record time. Sensation. But, but, so we can think, oh, so close she could have beat her, but yeah. in the meantime, she has never been so close to yeah. North Mattis. So her level is flying. Ladies and gentlemen, Sarah Adelson! In the end, there my family and my friends. Now my father comes. A 30 seconds of Maud, I'm going to go to the No, but I'm going to go to the house. Están súper emocionados, tío. Yo también. Esto ha supuesto un antes y un después en mi vida deportiva. ¿Por qué? Porque a partir de ahí me he hecho alguien a nivel mundial en el Tailandia. Y hasta ahí me tenían en cuenta y me consideraban. Pero ahora es como, wow, alguien que ha quedado tercero en Cegama debajo del récord. Está Sara Alonso ahí. La verdad que para mí es la mejor meta que he vivido hasta ahora. Después de Cegama me vuelvo un personaje público. En menos de una semana en mi Instagram se vuelve loco. Me empiezan a seguir 15.000 personas. Me empiezan a reconocer a cada vez que va a una carrera, a pedirme firmas, fotos. Hasta entonces nunca antes había pasado esto. For Sara Alonso to finish third in Zagama, a Basque girl representing her region. She's a new rock star in this series. Hello. Hola. Eh, bueno, por favor. El Barça. El Barça, ahí vamos. Yo no, yo a mí no me hace ninguna gracia, pero ella quiere, pues, vamos a hacer. Hola, pues soy Edurne y soy la madre de, de Sara, de Sara Alonso. Agur, agur. En general siempre han estado haciendo deporte porque lo que más les gustaba, sobre todo la hermana mayor, que es la que marcaba la tendencia, era hacer de cosas en la calle, bici, patines, correr, no les gustaba estar en casa. Y luego ya, como su hermana jugaba a fútbol, pues ella también se puso a jugar a fútbol. Y en fútbol ella me decía, yo no sé ni cómo meto goles porque yo chuto y casi cierro los ojos. Eh, le llamaban el pulmón. Porque ella metía los goles porque, porque corría. Sí, sí, el pulmón, porque veían que no paraba en el campo, que aguantaba más que las otras, que siempre tenía un punto más. Y por eso, por eso destacaba, sí. Y realmente no tiene sentido el mote. Me cansé del fútbol, porque a mí al, al final lo del balón en los pies era lo que me gustaba. ¿eh? A mí me gustaba Sara y yo correr y ya. Y me apunté a atletismo cuando empecé bachiller. Y me dijeron como, guau, eres muy mayor para empezar ahora. Pero yo, como soy muy flipada, creí en mí y dije, va, lo voy a hacer bien. Y nada, llegó el COVID, pues paré de correr. Me empecé a ver vídeos ahí en la cuarentena en casa de las Golden de Cegama. Y decía, guau, qué chulo esto, qué de gente, cómo viajas, Italia, América. Y entonces dije, guau, este es mi deporte. En la pista, 
hay mucha rivalidad y es solo el cronómetro. Aquí al final es la posición que quieres. Ahí es solo el cronómetro. Entonces pasas meses y meses entrando por un cronómetro. Y puedes hacerlo bien, pero es que yo de, en un año de seis competiciones, en dos estaba feliz y en cuatro salía llorando. Y en la montaña, pues bueno, es si la altura, la lluvia, las rivales, el desnivel, cada carrera es un mundo, entonces al final tú luchas contra rivales. Y el ambiente es mucho más sano, los lugares son mucho más impresionantes y no sé, en un año o dos he disfrutado mucho más que todos los años anteriores de deporte de mi vida. ¿Vamos? ¿A qué hora es el, el vuelo? No, todavía tenemos tiempo. En dos horas. dos horas todavía. Hablamos demasiado rápido. <risa> este monstruo, ¿a ver dónde lo metemos? Primero la grande. Ahí está. Que nos arreglemos bien con los tres. Después de Cegama, llego a Meta y digo, ¡guau! En tres semanas es Mont Blanc, tampoco me da tiempo a perder la forma, la distancia es la misma. Y las rivales son las mismas, quitadas ni en Kimaude, y añadiendo a Dani y a Anais que estaban por ahí conmigo. Pero digo, ahora soy otra nueva sala, estoy más fuerte. Este año puede que les gane. Entonces me planteo ir a Mont Blanc a ganar. The Mont Blanc Marathon is in the shadow of Mont Blanc, the highest peak in Europe. Based in Chamonix, it's a mecca for many trail runners and the home of the sport globally. こんにちは、上田瑠衣です。え、日本のトレイルランナーです。あの、今年から自分のトレイルランニングのブランドも始めました。え、スポンサーにね、ヘッドブルとかついて。Roy Reed came into this series of high expectations. He was the first Asian winner of the Sky Running World Series in 2019. And it's a gamma he started well, leading up with Killian the first hill, but then faded dramatically finishing in 28. Mont Blanc's the second race in the series, so we hope he can show that he's the runner he promises to be. And he needs to show that to remind everyone that he's still a force. ま、ゼガマの戦略は、ま、最初からえ、キリアンと初めて走る機会だったので、ま、最初から彼についていくっていうような戦略でした。で、その結果、ま、うまくいかなかったんですけど、Roy couldn't make the good result at Zegama, but he showed his ability to the world and he has good uh, ability to win the race. So I want to see that he run and he win the Golden Trail series. No, it's without battery. I will have to change this afternoon. No, it's without battery, not battery. No battery. I have to change. Yes, yes. 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 Yes, me están vacilando. <risa> están en coña, tú. Se piensa que es de juguete. Antes yo corría en asfalto y en pista, no necesitaba nada. Un top y ya. Empecé en el trail running, pensaba que incluso la camiseta era obligatoria, cosa que no. Y ahora te piden material como el móvil, la manta térmica, porque te puede pasar cualquier cosa en una montaña y si habitualmente estás lejos, pues corres peligro. Y aquí en Mont Blanc nos piden un cortavientos, un móvil, y al final nosotros lo que queremos es evitar el máximo peso posible. 
por eso también el agua vamos rellenando para no llevar todo este principio y por ejemplo para ahorrar peso pues tenemos unos móviles así pequeñitos pero que funcionan. En Mont Blanc hay un llano, subida, bajada y subida, bajada. Es otra maratón como Cega más larga. Para mí mis dos incógnitas que no he peleado contra ellas y fueron mis rivales el año pasado son Anaís y Dani. Dani sé que es muy buena en llano y va a salir fuerte al principio y Anaís sé que es muy buena cuesta arriba y además tiene el récord francés de la prueba. Entonces voy a intentar seguir ambas hasta la primera subida y ahí moverme. Mont Blanc en el de Gama y un de ま、最初の数キロのフラットなステップのところは、あの自分のケースをキープして、ま、先頭集団を追うことなく走っていました。その後少し緩やかに登り始めたところで、ま、ナディルマゲと一緒に走っていました。コメンタモンラカレラ、エンド
足が残っている、体力が残っている状態っていうのを感じていました。まあ、ただやはりみんな素晴らしい選手なので、まあ、そこからじわじわ追い上げたとしても、まあ、トップ8位以内に入るぐらいがやっとかなというふうにその時は思っていました。まあ、その他のね前の選手がまあスローダウンして押してきてで6人ぐらい抜いてまあフレジエールのところでは4位で通過しましたロイズフェイマスフォーズダウンヒルスピードそのカメラクルーはオーフォーカスイングオンデファイナルデセンス And they missed the final climb, which is where he did the most damage. Because he paced so well, he went from 11th place all the way up to 4th, and we didn't catch a single shot of him. So by the final peak, he's in 4th place, and ahead of him is El Hussein, who'd been looking fantastic, but by this stage was slowing down. And there's a chance Roy could even get third. やっぱりそのモンブランという場は本当にその山岳スポーツを愛する。ファンが集まる場所なので、まあ、そのこのすごい盛り上がっている会場の中をフィニッシュするのはすごいとても気持ちよかったです。でまあ、結果としては3位でしたけども、僕の中ではすごくいいパフォーマンスをしたので、すごい気持ちいい形で終わりました。Lleva cinco minutos de diferencia. Voy ganando por primera vez en mi vida. Estoy súper nerviosa de que ya solo queda bajar y muy, muy mal tienes que ir bajando para que te adelante. Ya ganado, solo llega meta viva. No one saw the footage of Roy overtaking one on the up, but everyone's seen that footage of Sara falling over. You're leading, you start to think about the win, and then you can lose it all. No chip, no chip. No chip, go, go, go. Tranquil, tranquil, Sara, tranquil. Vamos, 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 vamos. Primero pienso. Joder, Sara, lo que acabas de conseguir. Retírate ahora, que has sacado la temporada por todo lo alto. Y luego también pienso, el resto de las cuatro carreras no me van tan bien, voy a estar más cansada y va a venir más libre porque al viaje de Stranda seleccional vienen las americanas y en América están las americanas. Veremos qué pasa. Pero por lo menos he hecho una mitad de temporada de sueños.
estoy muy feliz. <laughs> Mucho. O sea, los cambios de mi vida han sido siempre para mejor. It's so common when athletes turn pro that they suddenly become injured. I visited a lot of specialists, but no one was able to find what was it. I do want to be at the final, whether that happens or not. I'll have a crack. Oh, fuck. I'm not sure this will ever see the light of day. I wouldn't be alive if it wasn't for other people. ¿Quieres hacer una carrera de montaña en las Golden? Esta es la, la más. A few days before the flight, my coach said to me, you ready. Now I'm up top and <laughs> life doesn't look so bad.